son tres cosas que debes de saber de este billete. Primero, los motivos de su diseño en su anverso y reverso. Segundo, sus curiosidades, detalles escondidos y las imágenes que aparecen con luz ultravioleta. Y tercero, su realidad aumentada. Tienes que conocerlo ahora mismo. Este video es patrocinado por ti. No olvides compartirlo, dar me gusta y suscribirte. Ya con eso me ayudas muchísimo a que el canal siga adelante y ya si estás muy espléndido, puedes adquirir una de las membresías que también están disponibles. Esto es Numismat. Con motivo de la consumación de la independencia, el Banco de México emitió varias piezas para poder celebrar este evento y una de esas piezas es este hermoso billete que llega a cubrir el espacio de los 20 pesos, sustituyendo al anterior billete de Benito Juárez. Mira qué bonito diseño tiene este ejemplar. Recordemos que, después de que el cura Hidalgo encendiera la chispa que detonaría la gesta independentista, tuvieron que pasar muchos años de lucha para que finalmente Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se encontraran, sellaran el encuentro con el famoso abrazo de Acatempan y llegaran a un acuerdo firmando el plan de Iguala, para así unificar bandos insurgente y realista y comenzar lo que terminaría siendo la consumación de la independencia. Después de este encuentro, tuvieron que suceder varias cosas aún. El último virrey de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, fue depuesto. Y después llegó Juan Odonojú, ya no como nuevo virrey, sino como jefe superior político. Y es con quien en la entonces Villa de Córdoba, en el estado de Veracruz, se firman los tratados de Córdoba, haciendo oficial la independencia. Y finalmente, el último bastión español, comandado por Francisco Novela, depuso las armas ante la investidura de Odonojú, una vez que el tratado ya estaba firmado. Es hasta después de todos estos eventos que de manera ya pacífica el ejército de las tres garantías entra a la Ciudad de México. Fue el 27 de septiembre de 1821 que el ejército de las tres garantías, que para ese entonces ya sumaba unos 16.000 hombres, entra triunfante y de manera pacífica a la Ciudad de México, y lo hace por la entonces Garita de Belén, y que hoy conocemos como la esquina que hace la avenida Chapultepec y Bucareli, hacia el norte hasta encontrar lo que hoy es la avenida Juárez y donde tomaron rumbo a la Plaza Mayor, hoy el Zócalo. Y fue justo donde hoy está la Casa de los Azulejos, que se construyó un arco triunfal para recibir al contingente y es lo que vemos magistralmente grabado en este billete. Muchos historiadores concuerdan y además se cuenta que aquel día fue uno de los más felices que se tengan memoria. Muchas fuentes dan fe de que lo que vemos en el grabado fue muy similar a lo que en ese momento ocurría con mucha gente congregada en las calles, dando la bienvenida al ejército, personas asomadas en los balcones, vítores, gritos y un ambiente en general de alegría y festividad. Primero que nada tienes que saber que este grabado está basado en una pintura que hoy puedes visitar en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, un lugar increíble y que sin importar de dónde seas originario, deberías venir a visitar. Es asombroso cómo el grabado está perfectamente bien realizado y es muy fiel a la pintura. Esto sí me asombra y se lo aplaudo a quien tuvo la tarea de realizar tal hazaña artística grabando esa plaza. Lancha. Se cuenta que en este arco se hizo una pausa y bajó de su caballo y turbide, ya que lo esperaban en este punto miembros del ayuntamiento para entregarle las llaves de la ciudad. Se cuenta que era una gran llave de oro que llevaban en una charola de plata y por eso vemos en el grabado a una persona entregando con la mano ese objeto. También se cuenta que Iturbide agradeció y la devolvió diciendo, estas llaves lo son de puertas que únicamente deben estar cerradas para la irreligión, la 
desunión y el despotismo, como abiertas deben estar a todo lo que pueda ser la felicidad común. Las devuelvo a su esencia, fiado en que su celo promoverá el bien público que representa. En el grabado podemos ver también a Vicente Guerrero en segundo plano, y es indudable que al menos en esta pintura se le deja un poco atrás, aunque no se le ignora por completo. Luego de esto, el contingente siguió por toda la calle de San Francisco, o lo que hoy conocemos como Madero, y llega finalmente al punto más importante de la ciudad, la entonces llamada Plaza Mayor, centro de la Nueva España, y también centro de la antigua Gran Tenochtitlán, y zócalo de nuestro México en la actualidad. Es por todo esto que les cuento que este billete tiene mucho peso histórico, artístico y cultural. Es uno de los billetes más bonitos de esta nueva familia, aunque no mi favorito. Te invito a dejarme en comentarios cuál es tu billete favorito de esta familia y también a que adivines cuál es el mío. Te reto a adivinarlo. Abajo de la viñeta principal tenemos la frase que dice Solemne y pacífica entrada del ejército de las tres garantías a la Ciudad de México el día 27 de septiembre del memorable año de 1821 y en general es un billete muy hermoso. Flanqueando la escena principal tenemos a la izquierda la bandera que el 24 de febrero de 1821 un sastre le entregara por encargo a Iturbide para representar al ejército trigarante y que por cierto, en esa misma fecha 24 de febrero, se promulgaría el decreto para formar dicho ejército. Y por si fuera poco, inclusive la misma fecha es hoy usada como día de la bandera. Esta bandera trigarante tiene tres estrellas que simbolizan estas tres garantías, que son la religión, la unión y la independencia. A la derecha tenemos la actual bandera mexicana que hoy conocemos con el escudo de armas nacional al centro y por encima de este conjunto el monograma y nombre de el Banco de México y en letras más pequeñas la leyenda que dice Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional. A la derecha tenemos una franja ondulada semitransparente que lleva las fechas 1821 y 2021, además de una sección con la denominación, una pequeña marca, firmas y la fecha de impresión de este billete. Sin olvidarnos que a la extrema izquierda tenemos el número 20 que cambia de color al inclinar el billete y que es una característica que comparte con los demás billetes de la misma familia. La familia G de billetes del Banco de México contempla que estos muestren en una cara algún proceso histórico y en la otra un ecosistema mexicano. Y es en la otra cara de este billete que podemos ver en la parte baja del mismo la leyenda que dice ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera en la reserva de la biosfera Sian Khan en el estado de Quintana Roo, patrimonio natural de la humanidad. También esta cara del billete es muy bonita en ese formato vertical. Es un ecosistema muy especial porque solo aquí vive ese tipo de mangle cuyo tallo y raíz están totalmente sumergidos y el grabado lo ilustra perfectamente bien. En primer plano tenemos al cocodrilo mexicano o cocodrilo moreletti que habita en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lo vemos aquí nadando en el manglar esperando a su presa. Al fondo a la izquierda y derecha esos mangles cuyo grabado es casi fotográfico por lo fiel que es a la realidad y me gusta mucho ese patrón que hicieron en el cielo, que considero yo como un atardecer y a base de esos patrones alternados de colores, luce muy bien. Ya en la parte superior vemos a la famosa garza chocolatera de pico de espátula, muy orgullosa volando sobre todo el conjunto. En general, ambas caras son muy bonitas y están sumamente bien logradas. Respecto a detalles y curiosidades que aparecen en este billete, en la primera cara, si acercamos la toma, 
podremos ver que a los costados del arco hay un barandal y podemos ver el número 20 repetido muchas veces sobre cada uno de sus barrotes o pilares. Es un detalle muy interesante que solo en macro acercamientos podemos ver. Ahora bien, del otro lado, si vemos la parte superior derecha del mangle más grande, nos daremos cuenta que hay un conjunto de números 20 repetidos varias veces, como si fueran hojas formando parte de la copa de esta gran planta. Y también es muy interesante que en algunas secciones del cielo, estas también contengan el número 20 como parte de su patrón. Ahora bien, si iluminamos un poco esta cara del billete con luz ultravioleta, podemos ver básicamente dos cosas. En la parte baja, podemos ver que aparece el número 20 dentro de esa especie de flor que podría ser la flor del mangle rojo, pero no tengo esa certeza. Sin embargo, aún así luce muy bien y brilla intensamente con este tipo de luz. Luego de esto, si vemos la parte alta, justo donde está la garza chocolatera, podemos ver que aparecen otras dos garzas hermanas brillando y volando juntas. Es un detalle muy bonito de este billete. Para ver el efecto de realidad aumentada, lo que haremos será abrir nuestra aplicación de billetes MX, aplicación oficial del Banco de México, y una vez ahí tenemos que ir directo a la opción que trae un pequeño ojo para activar la cámara con realidad aumentada. Es muy agradable y muy bonito el efecto que podemos ver donde el arco triunfal se levanta y muchas personas están vitoreando y arengando en aquel día glorioso con las dos banderas, la trigarante y la actual, surcando el cielo de este bonito diorama. La música que acompaña el efecto me gusta bastante, es muy propia de la época y ayuda a transportarte a la escena. ¿Qué te parece? El efecto que vemos en el otro lado es un poco más discreto, con la garza chocolatera volando y los efectos de sonido característicos de este hábitat donde también vemos por ahí nadando al cocodrilo mexicano. Los mangles también sobresalen del billete y en algunos puntos se ve el efecto del agua también. El clímax sucede cuando la garza se relaja un poco y toca tierra y el cocodrilo la trata de atrapar quedando solo en un intento haciendo volar a este animalito. Está bonito pero prefiero el efecto de la otra cara. Hay que recordar que este es un billete de polímero perteneciente a la familia G y mide 120 milímetros de largo y 65 de ancho. Se puso a circular el 24 de septiembre de 2021 y se dice que es un billete que durará poco en circulación, ya que las monedas de 20 pesos son mucho más duraderas que esta pieza. Y es por este rumor que mucha gente ha tratado de venderlos en precios elevados. Sin embargo, yo te recomiendo buscarlo en los bancos. Aún se puede encontrar sin pagar extra, pero si decides comprarlo en línea, recomiendo no pagar más del doble de su valor. De acuerdo a la información que el Banco de México tiene en su página oficial, nos dicen que se han puesto en circulación 37.8 millones de piezas hasta octubre de 2021, así que no te desesperes, que seguramente encontrarás uno. Solo los verdaderos numismáticos y amigos del canal llegan hasta este punto del video, así que para ustedes mando un gran agradecimiento por seguir estos trabajos. Y tú que llegaste hasta acá, ¿te consideras amigo del canal? Y por cierto, también quiero enviar un agradecimiento muy especial a las tres personas que están apoyando y creyendo en este proyecto y han adquirido una membresía del canal. Gracias por la confianza. En general para todos, muchas gracias y sigan coleccionando y atesorando no solo el valor monetario, sino también historia, arte y cultura. Esto es Numismat.